வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க இருப்பது போர் விளையாட்டில் நான்காம் நிலை விளையாட்டு இந்த விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கும் இரண்டு போட்டியாளர்கள் தேவை இந்த விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு தேவையான வரைபடம் வந்து பார்த்தோம்னா ஆறு முகங்கள் கொண்ட உடுக்கட்டம் அதை சுற்றி வரையப்பட்ட ஒரு வட்டம் வந்து நமக்கு தேவை கூடவே வந்து ஒரு போட்டியாளருக்கு ஆறு வீரர்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மொத்தம் பன்னிரெண்டு வீரர்கள் வேணும் இந்த ஆட்டத்தினுடைய தொடக்க நிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த படத்தில் காட்டுற மாதிரி மேலே ஆறு புள்ளிகளில் ஆறு வீரர்களையும் கீழே ஆறு புள்ளிகளில் ஆறு வீரர்களையும் வைக்கணும் இந்த வட்டமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போட்டியாளருடைய கோட்டை இங்கே கீழே வட்டமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை நிற போட்டியாளர்களுடைய கோட்டை இந்த போட்டியினுடைய தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பச்சை நிறத்தில் உள்ளவர் இந்த சகப்பு நிற கோட்டையை பிடிச்சிட்டாலோ அல்லது இந்த சகப்பு நிற வீரர்கள் அத்தனை பேரையும் வெட்டிட்டாலோ பச்சை நிற போட்டியாளர் வந்து வெற்றி அப்படின்னு பொருள் அதே மாதிரி சிகப்பு நிற போட்டியாளர் வந்து பச்சை நிறத்தினுடைய கோட்டையை பிடித்துட்டாலோ அல்லது பச்சை நிற வீரர்களை வெட்டிட்டாலோ சிகப்பு நிறம் வந்து வெற்றி அப்படிங்கிறது பொருள் பச்சை முதல்ல நகர்த்தினாங்கன்னா அடுத்தது வந்து சிகப்பு நகர்த்தணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப பச்சை நகர்த்தணும் அப்படியே ஒரு ஒரு நகர்வாக தான் நம்ம நகர்த்திக்கிட்டு போகணும் இந்த பச்சைக்கல் வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த சகப்புக்கல் இந்த பச்சைக்கல்லை வந்து இங்கேருந்து இங்கே வந்து வெட்டிடலாம் அதாவது இப்படி வந்து வெட்டிடலாம் இந்த பச்சைக்கல் வந்து ஆட்டத்துட்டு வெளியில் போயிடும் இப்போ ஒரு வேளை வந்து இந்த இடத்துல பச்சைக்கல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பச்சைக்கல் இருந்ததுன்னா இங்கே வெட்ட முடியாது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இரண்டு பேரும் வந்து ஒரே நேரத்தில் வெட்டலாமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படியும் வெட்ட முடியாது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ப சிகப்பு இங்கே இல்லை இந்த பச்சை இங்கே இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த பச்சை இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த சிகப்பு வந்து இந்த பச்சையை வெட்டிட்டு இங்கே வந்துட்டு திரும்ப இந்த பச்சையை வெட்டி இங்கே போகலாமா ஒரே ஆட்டத்தில்னா அப்படி போக முடியாது ஒரு ஆட்டத்துக்கு ஒரு போட்டியாளரை மட்டும்தான் வெட்ட முடியும் திரும்ப இந்த இடத்துல சிகப்பு இங்கே இருக்கும்போது இந்த பச்சையை வெட்டிட்டு இந்த சிகப்பு இங்கே இருக்கும்போது அடுத்த ஆட்டத்துலேயும் இந்த பச்சை இதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வேணால் வெட்டலாம் ஒரே ஆட்டத்தில் வெட்ட முடியாது ஒரு ஆட்டத்தில் ஒருத்தரை மட்டும்தான் வெட்ட முடியும் வெட்டுனதுக்கு மறு ஆட்டம்லாம் இதில் கிடையாது நம்ம ஒரு முறை இந்த விளையாட்டை விளையாடி பார்ப்போம் அப்போ தான் இந்த விளையாட்டினுடைய விதிமுறைகள் உங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் இதில் வந்து யார் முதல்ல நகர்த்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து முடிவு பண்ணுறதுக்கு பூவா தலையாக ஒத்தையாரேட்டையாக போட்டு பார்த்து தான் முடிவு பண்ணணும் இப்போ பச்சை வந்து முதல் நகர்வு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ முதல் நகர்வு வந்து பச்சை நகர்த்துறாங்க இந்த நக பச்சை வந்து இங்கே வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து இந்த சிகப்பு வந்து இங்கே வருது இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த பச்சை வந்து இங்கே வருது இந்த சிகப்பு இங்கே வருது அடுத்தது இந்த பச்சை இங்கே வருது அடுத்தது இந்த சிகப்பு இங்கே வருது இப்போ இந்த பச்சை இங்கே வருது அடுத்தது இந்த சிகப்பு இங்கே வருது இப்போ இந்த பச்சை இங்கே மேலே வந்துருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிகப்பு வந்து ஆபத்தில் இருக்குது ஏன்னா இந்த இடத்துல வெற்றிடமாக இருக்குது இப்போ ஒரு வேளை இந்த சிகப்பு இங்கே உள்ள கீழே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னம்னா இந்த பச்சை வெட் இந்த சிகப்பு வந்து காப்பாற்றப்படும் ஆனால் இந்த சிகப்பு வெட்டப்படும் அல்லது இந்த சிகப்பு இங்கே கீழே கொண்டு வரதுனால இங்கே வெற்றிடம் இருக்குது இந்த பச்சையை கொண்டு இந்த சிகப்பு வெட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதனால் வந்து இந்த சிகப்பு இந்த இடத்துல அப்படியே விட்டுட்டு இந்த சிகப்பு வந்து இங்கே மேலே வருது இப்போ இந்த பச்சை வந்து இந்த சிகப்பை வெட்டிடுச்சு ஒரு சிகப்பு வெட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ அடுத்தது திரும்ப சிகப்பு நகர்த்தணும் இந்த சிகப்பு இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து இந்த பச்சை இங்கே வருது அடுத்து இந்த பச்சை இங்கே மேலே 
பாருங்கள் இந்த இடத்துல வெற்றிடம் இருக்குது இப்போ ஒரு வேளை இந்த பச்சையை காப்பாற்ற முடியலைன்னா இந்த செகுப்பு இங்கேருந்து வெட்டி இங்கே வந்துடும் இருந்தாலும் நான் அந்த விளையாட்டு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அந்த மாதிரி வைக்கிறேன் இப்போது இப்போ இந்த பச்சை வந்து இந்த பச்சை வந்து இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சிகப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை வெட்டுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பச்சையை வெட்டுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சிகப்பு இந்த பச்சையை வெட்டி இங்கே வரலாம் அல்லது இந்த சிகப்பு இந்த பச்சையை வெட்டி இங்கே வரலாம் இப்போ பச்சை தவறுதில் இந்த மேலே இருந்த பச்சையை மேலே இருந்த கல்லை கீழே இறக்கினதுனால இப்போ இங்கே வெட்டிடம் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சிகப்பு வந்து இந்த பச்சையை வெட்டி இங்கே மேலே வந்துருச்சு இப்போது பச்சை வெட்டுப்பட்டுருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பச்சை தான் வெட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த பச்சையினுடைய கோட்டையை வந்து இந்த சிகப்பு பிடிச்சிட்டதுனால இந்த போட்டியில் வந்து சிகப்பு தான் வெற்றி பெற்றிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் எதிராளியை வெட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட கோட்டையையும் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த விளையாட்டை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நம்ம கல் நம்ம காய்களை வந்து வெட்ட கொடுத்தாலும் இந்த கோட்டையை விட்டு கொடுத்துடக்கூடாதுங்கிறதுல நம்ம ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக கவனமாக இருக்கணும் இந்த விளையாட்டு வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்